，先保护好自己，让自己先开心。零零后整顿职场，我也很喜欢。那喜欢的人就喜欢的要死，像张张建就讨厌的他要死，对着他暴打我，我觉得都不值得大家学习。哈喽，优酷的朋友们，大家好，我是露丝。哈喽哈喽，这一次呢，在《珠帘》里面演的角色叫端午，还有苏木遮，其实是一个人啦。端午的成长之路困难重重，小虾米也曾劝过他逃跑，是什么让端午坚持下去的？如果没有小虾米的话，我觉得端午是义无反顾的，就是冲啊干。但他有了一个弟弟之后，他想要去保护他之后，人要懂得惜命的。那我在这个商队上，我最开始是为了一颗血珠，我可能拼尽全力，我就。想要拿的这个血珠，但我进了这个集团之后，我发现我有升职的机会，我就觉得说，那我是不是可以努力升职，然后等到自己真的学到一些东西，通过我的努力，我能做到一些比较好的工作，然后之后我也有更有信心，带我弟弟去开店也好，去哪里也好，我都会更有底气。但是这个就是就是他他想法是这样的。在职场中也需要向端午学习。端午有哪些地方值得大家学习呢？我觉得都不值得大家学习，没必要吧？我觉得我挺喜欢现在那个什么零零后整顿职场的，我现在挺喜欢那种。对，因为我觉得人就是要先保护好自己，让自己先开心。就是拿端午来讲。就是大女主，就是到最后什么都得到了，什么都失去了。你并不会觉得我得到这一切，我感到了满足。我觉得啊、哦，我的我的愿望成真了。你不会的，你会觉得如果是当初该多好。对我就觉得，大家在职场里就是，我觉得舒服，然后能够得到自己想要的东西。就好了。端午的成长之路出现了几个对他影响很深刻的男性角色：燕子精、张静然、小虾米。如果用水果来形容他们，会是什么？燕子精、榴莲，它是带着刺儿的嘛，它很难让人想要靠近。但是你抛开了之后，觉得有点香。喜欢的人就喜欢的要死，像张张静然就讨厌的他要死。张静然就像苹果，就是大家都可以愿意吃一口，基本没有什么人会讨厌他。小虾米就就像一个草莓，草莓为什么？啊，可以草莓吧？你觉得端午对燕子精转变的关键点是什么呢？同病相怜，惺惺相惜，互相救赎。其实台词里面有一句话：如果我们都不是这样的开始，是不是会不一样？他们两个情感的拉扯呢，我就觉得还挺。挺有裨益那个味儿的。世间若有一见如故，命里亦有一别陌路，就这种感觉。嗯、啊，<笑>其实我也是。实<笑>。跟燕子精的对手戏中有没有哪些印象深刻的戏份呢？都很深刻啊，就是他暴打我哎。<笑>对，就是他虐我嘛。嗯。这是我们开机两个多月第一次拍吻戏，有拍到拍吻戏时放歌，是为什么呢？哦，对，每次拍一场戏的时候，我会找一个比较对标的音乐的一个情感。